హాయ్ వినీల గారు హాయ్ జయ గారు గుడ్ మార్నింగ్ గుడ్ మార్నింగ్ వినీల గారు మనం చాలా వీడియోస్ చేస్తూ ఉంటాం మన ఇద్దరం కదా ఆ వీడియోస్ కింద మొన్న ఎందుకు ఎలా చూస్తూ ఉంటే చాలా మంది ఒక క్వశ్చన్ రేస్ చేశారండి బహుశా మరి మీకున్న టైం కి చూసుకున్నారో చూడలేకపోయారో టీం మీ దాకా తీసుకొచ్చారో లేదో ఒక క్వశ్చన్ మీ దగ్గర తీసుకొస్తా షూర్ ఏంటంటే మీ డైట్ ఫాలో అయిన వారు విపరీతంగా ఇంచు లాస్ అవుతున్నారట నేను విని లాగా డైట్ ఫాలో అవుతున్నా నేను ఇంచు లాస్ అయ్యాను చాలా బాగా తగ్గాను చాలా బాగా తగ్గాను జనరల్ గా అంటే ఇది వరకు వెయిట్ లాస్ అవ్వాలని కోరుకునే వాళ్ళం కానీ ఇప్పుడు వర్షం మారిందండి ఒక్కొక్కరు ఒక్కొక్క దగ్గర కొంచెం ఫ్యాటీగా పఫీగా కనిపిస్తాం అంతవరకు ఆ పార్ట్ వరకు తగ్గితే చాలని ఒక ఫీలింగ్ ఉంటుంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ టమ్మి తగ్గాలని ఆమ్స్ తగ్గాలని ఓన్లీ ఇంచు లాస్ తగ్గాలని పెట్టుకునే వారికి అసలు ఎలాంటి స్పెషల్ డైట్ ఇస్తున్నారా ఏంటి మీరు అన్ని కామెంట్స్ చూశాను బట్ పర్సనల్ గా నన్ను కలిసిన వాళ్ళు కూడా ఎందుకంటే రెగ్యులర్ గా మన ఇద్దరం చేస్తూ ఉంటాం కదా చాలా మంది చెప్తున్నారు వినీల గారి దగ్గర డైట్ ఫాలో అయితే మేము ఇంచు లాస్ అవుతున్నామని ఆ సీక్రెట్ ఏంటి చెప్పండి మాకు అసలు వెయిట్ లాస్ అనేది అసలు వెయింగ్ స్కేల్ చూసుకోవటం అనేది ఒక స్ట్రెస్ ఓ అసలు ఇంచునే చూసుకోవాలి ఎవ్రీ వీక్ ఇంచునే చెక్ చేసుకోవాలి అదే కరెక్ట్ ఫ్యాట్ లాస్ అంటే వెయిట్ లాస్ ఓకే ఎప్పుడైతే మీకు ఇంచు తగ్గుతుందో అప్పుడు మీకు ఓన్లీ ఫ్యాట్ తగ్గుతున్నట్లు ఇప్పుడు ఒక కేజీ కాటన్ ఎంత ఉంటుంది అంత ఉంటుంది ఒక కేజీ మజిల్ ఎంత ఉంటుంది సో ఫ్యాట్ తగ్గుతున్నప్పుడు ఒక కేజీ ఫ్యాట్ తగ్గితే ఎంత వాల్యూమ్ తగ్గినట్లు ఎస్ ఎస్ అదే మజిల్ తగ్గితే అసలు కనపడదు ఇంచు లాసే కనపడదు అవును వన్ కేజీ తగ్గాము అంటే ఇంచు లాస్ ఉంది అంటే యుఆర్ లూజింగ్ యువర్ ఫ్యాట్ ఓకే సో కాటన్ వన్ కేజీ ఇంత వాల్యూమ్ ఉంది అవునండి మనం వన్ కేజీ తగ్గాక ఒక వన్ ఇంచు అలా మనకు వచ్చింది అనుకోండి అప్పుడు ఫ్యాట్ తగ్గినట్లు ఓ ఓకే అదే మజిల్ వన్ ఇంచ్ తగ్గింది అనుకో వన్ కేజీ తగ్గింది అనుకోండి అది ఇంత స్పేసే ఉంటది కదా అది కనపడదు ఓకే సో మనకి ఇంచు లాస్ వస్తుంది అంటేనే You are losing your fat, not yes. muscle. Sorry. Weight loss ki try weight loss weight loss weight weight loss 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 total ga yanta weight loss hai yaman choose hmm. Mana weight, for example, 70 kgs unna waalu, diet chesi, 65 kochar anukunna, o 5 kgs loss hai yaru. Akkada inch loss jargada, only fat hai loss jargutun da total body lo. Manch question no? Dine ki different answer is thano. Yes. Andar ki fat hai untundi, andar ki... నేను లావ్ అయిపోయాను బ్లోటింగ్ ఉంది నాకు వాటర్ కంటెంట్ బాడీ ఇవన్నీ ఒక మిత్తుతో వస్తారు యాక్చువల్గా కొంతమందికి ఫ్యాట్ ఉండదు ఇన్ఫ్లమేషన్ ఉంటుంది ఆహా బాడీలో ఇన్ఫ్లమేషన్ కూడా ఉంటుంది ఫ్యాట్ ఉంటుంది వాటర్ రిటెన్షన్ ఉంటుంది ఓకే సో ఈ మూడిటిని ఇండివిజువల్గా నేను ఎప్పుడు నా నా క్లినిక్ ఎవరన్నా పాతికేళ్ళ అబ్బాయి కనుక అమ్మాయి వస్తే నేను అమ్మాయిని బలహీనులనే చూస్తాను ఓకే అది నా నా బలహీనత అబ్బాయిలు కనుక వస్తే ఈ ఏజ్ లో మీరు నా ముందుకు వచ్చి ఎలా కూర్చున్నారు అనే క్వశ్చన్ అడుగుతాను మగవాళ్ళకి మజిల్ ఎక్కువ ఉంటుంది దే హ్యావ్ పవర్ దే కెన్ వర్క్అవుట్ దే కెన్ గో టు జిమ్ దే కెన్ లిఫ్ట్ వెయిట్ ట్రైనర్ సహాయంతో వాళ్ళు వర్క్అవుట్స్ చేస్తూ వాళ్ళు చక్కగా ప్రోటీన్ ఫుడ్ తింటూ వాళ్ళు చక్కగా తగ్గిపోవచ్చు ఇరవై ఐదేళ్ళ కుర్రవాడికి ముప్పై ఏళ్ళు లోపల ఉన్న కుర్రవాళ్ళకి ఒక గంట జిమ్ముకి వెళ్ళకుండా టైం ఏ ప్రాబ్లం లేదు ఆయనకి థైరాయిడ్ లేదు డయాబెటీస్ లేదు ఏమీ లేదు వచ్చి నా ముందు ఒక బద్ద కస్తుడిలా కూర్చుంటున్నారు ఓ నేను డైట్ లోకి తీసుకొని జయ గారు వాళ్ళని నేను ముందు వన్ 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 మంత్ టూ మంత్స్ చేసుకుని రండి లేదా మీ పేరెంట్స్ ని తీసుకొని రండి సూపర్ అండి ఆ అసలు అంటే నాకు ఒక క్లైంట్ వస్తున్నారు క్లినిక్ నేను నేను పాడు చేస్తున్నట్లు అంటే నాకు డబ్బులు వస్తాయి ఆ డబ్బులు అతను ఒక పేదవాడికి ఇచ్చినా అందాం అంటే నాకు కడతాడు ఇప్పుడు నేను తాత్కాలికంగా తగ్గిస్తాను ఇప్పుడు అతనికి డెడికేషన్ లేకపోతే అది మళ్ళీ అలా నిలబెట్టుకుంటాడు ఒక డయాబెటిక్ పేషెంట్ మళ్ళీ నాకు డయాబెటీస్ పెరుగుతుందా అనే భయంతో అయినా నా డైట్ మళ్ళీ మెయింటైన్ చేసుకుంటాడు ఒక పీసీఓడి క్లైంట్ అమ్మో నాకు పీసీఓడి కంట్రోల్ అయ్యేలాగా ఇప్పుడు ఈ నాలుగు నెలల ఐదు నెలల నేను డైట్ లో ఉన్నాను నన్ను మానిటర్ చేస్తూ మేడం తగ్గించారు సో నేను ఈ భయంతో అయినా నేను కంట్రోల్ చేయాలి నా పీరియడ్స్ ఒక ఫైవ్ మంత్స్ అయింది నాకు రెగ్యులర్ వస్తున్నాయి అనే భయంతో అయినా డైట్ మెయింటైన్ చేస్తాను థైరాయిడ్ పేషెంట్ అంతే ఇన్సులిన్ రెసిస్టెన్స్ ఉన్నా అంతే సో నేను అందుకనే ఛాలెంజింగ్ క్లైంట్స్ నే తీసుకుంటా హూ హ్యాస్ డయాబెటీస్ హూ హ్యాస్ పీసీఓడి హూ హ్యాస్ పీసీఓఎస్ హూ హ్యాస్ డై అంటే ఇన్సులిన్ రెసిస్టెన్స్ హూ హ్యాస్ హార్మోనల్ ఇంబ్యాలెన్స్ మెనోపాస్ దగ్గరగా ఉన్నారా 
ఎవరైనా నడవలేని వాళ్ళు ఉన్నారా నాకు ఇలాంటి వాళ్ళు రండి నేను ఐఎమ్ రెడీ టు హెల్ప్ నాకు ఐఎమ్ గుడ్ ఓకే ఇన్ దోస్ స్కిల్స్ నేను ఎవరిది వాళ్ళు వాళ్ళకి ఎన్ని క్యాలరీస్ కావాలి వాళ్ళ బాడీ ఎలా రియాక్షన్ వస్తుంది వాళ్ళది బాడీ ఇన్ఫ్లమేషన్ బాడీయా లేకపోతే వాళ్ళు థైరాయిడ్ తో ఉండి మెటబాలిక్ రేట్ లో ఉందా ఇప్పుడు ఒక పర్సన్ బిఎంఐ మెషిన్ మీద ఎక్కిన తర్వాత వాళ్ళ బాడీ ఏంటి మజిల్ ఎంత ఉంది మాస్ ఎంత ఉంది అనేది క్యాలిక్యులేషన్ ఉంటుంది క్యాలరీస్ క్యాలిక్యులేషన్ యూ కాంట్ అంటే ఒక సింగిల్ పర్సన్ ఇదే క్యాలరీస్ ఇదే హైట్ ఉండి ఇదే వెయిట్ ఉండి ఈ ఏజ్ లో ఉండే వాళ్ళకి ఏ క్యాలరీస్ అనేది యూ కాంట్ ప్రొడెక్ట్ మీ మెటబాలిక్ రేట్ డిజార్డర్స్ ఉంటాయి మెటబాలిక్ రేట్ బట్టి క్యాలరీస్ ఉంటాయి ఓకే థైరాయిడ్ ఉంటే హార్మోనల్ ఇష్యూ యువర్ మెటబాలిక్ రేట్ విల్ బి లో ఓకే మీకు ఎలా ఉంది మీ మెటబాలిక్ రేటు మీకు ఎన్ని క్యాలరీస్ కావాలి మీకు ఏంటి ప్రాబ్లము మీ ప్రాబ్లం ఏంటి మీ రియాక్షన్ ఎలా వస్తుంది ఎవ్రీ వీక్ నేను ఇచ్చే డైట్ క్యాలరీస్కి మీకు ఏం చేయాలి ఎలాంటి ఫుడ్ పంపించాలి బాడీలో ఇన్ఫ్లమేషన్ ఉంటే ఏ కైండ్ ఆఫ్ ఫుడ్ పంపించాలి ఏ కైండ్ ఆఫ్ లాస్ కి డిఫరెంట్ గా ఉంటుంది టోటల్ వెయిట్ లాస్ కి డిఫరెంట్ గా ఉంటుందా అసలు ఇంచు లాస్ మనం ఒక పార్ట్ లో మనం చేయలేం చేయలేం ఓవరాల్ బాడీ మీద నేను ఓన్లీ ఇంచు లాస్ మీదే వర్క్ చేస్తా వెయిట్ లాస్ మీద వర్క్ చేయను ఓకే ఆటోమేటిక్ గా వెయిట్ కనిపిస్తుంది అది వెయిట్ లో కూడా మనకు డిఫరెన్స్ అనేది తెలుస్తుంది కదా గివ్ అటన్ అమౌంట్ అదే నేను మొన్న ఒక 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 వీడియో చేశాను ఇప్పుడు నా హైట్ వెయిట్ లో నేను ఇప్పుడు ఐఎమ్ ఫిఫ్టీ సెవెన్ సో నేను హండ్రెడ్ కేజెస్ ఉంటే మంత్లీ ఫోర్ టు సిక్స్ కేజెస్ తగ్గుతా ఓకే ఎయిటీ కేజెస్ ఉంటే త్రీ టు ఫైవ్ కేజెస్ తగ్గుతా సెవెంటీ కేజెస్ ఉంటే త్రీ కేజెస్ తగ్గుతా అదే సిక్స్టీ ఫైవ్ కేజెస్ ఉంటే మంత్లీ వన్ కేజీ టూ కేజీయే తగ్గుతా ఇక్కడ ఏజ్ ఫ్యాక్టర్ జెండర్ ఫ్యాక్టర్ కూడా అన్ని అన్ని మీకేంటి థైరాయిడ్ ఉందా మీకేంటి అనే దాన్ని బట్టి నేను క్యాలరీ కౌంట్ లోకి వెళ్తా గానీ ఎవరికైనా అదే కైండ్ ఆఫ్ రిజల్ట్ ఇస్తాను మంత్లీ అంటే ఆ రేషియోలో స్టెబాన్ ఫ్యాట్ మెటబాలిక్ రేట్ ఇవిట్లన్నిటిని బట్టి ఆ రేషియోలో తగ్గుతారు ఒకళ్ళు ఎక్కువ తగ్గచ్చు ఒకళ్ళు తక్కువ తగ్గచ్చు బట్ ఆ రేషియో చేంజ్ ఉంటుంది అంతే చేంజ్ ఉంటుంది ఓకే మెటబాలిక్ రేట్ ని బట్టే క్యాలరీస్ కౌంట్ ఉంటుంది నేను అందుకనే కదా ఎవ్రీ వీక్ ఎవ్రీ ప్రొఫైల్ ఈ క్లయింట్ కి ఎంత తగ్గారు అనే రిపోర్ట్ నా దగ్గర ఉంటుంది తగ్గినప్పుడు నేను ఏం చెయ్యాలి అనే కాల్ నేను తీసుకుంటాను ఏ డైట్ వెళ్ళాలి ఎన్ని క్యాలరీస్ వెళ్ళాలి అని సో నా క్వశ్చన్ లోకి వద్దామండి సో ఇంచు లాస్ కి సంబంధించి స్పెసిఫిక్ ఏమన్నా అంటే ఇంత ఇంచు లాస్ అనేది బాగా వర్కౌట్ అవుతుంది మేము బాగా ఇంచు లాస్ అవుతున్నాం అనే కామెంట్స్ కానీ అనే క్వశ్చన్స్ కానీ మనం వినటానికి స్పెసిఫిక్ గా వినిలాగా తీసుకుంటున్న కేర్ ఏంటి ద ఈటింగ్ ప్యాటర్న్ ఎప్పుడైతే మన బాడీలో షుగర్స్ తగ్గిస్తామో నేను నాది కంప్లీట్ గా కీటోజెనిక్ డైట్ కాదు ఓకే ఎప్పుడైతే షుగర్స్ తగ్గిస్తామో నేను మోడరేట్ గా కాబ్స్ ఇస్తాను బట్ ఆ కాబ్స్ తో పాటు ఇన్సులిన్ స్పైక్ అవ్వకుండా నేను కంపల్సరిగా ఎలా తినాలి అనే ప్యాటర్న్ వాళ్ళందరికి నేర్పించేస్తాను ఫస్ట్ ఫైబరే తినండి నా క్లయింట్స్ నా మాట వింటారు ఓకే వినేవాళ్లే నా నా క్లినిక్ లోకి అంటే నా ప్రోగ్రామ్ లోకి ఎంటర్ అవుతారు బికాస్ మేము కౌన్సిలింగ్ కదా కౌన్సిలింగ్ లో నిద్ర అనేది కంపల్సరీ ఓకే డైట్ లో ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ డైట్ వర్క్ అయితే ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ స్లీప్ ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ ఎక్సర్సైజ్ వెన్ యు ఆర్ స్లీపింగ్ ప్రాపర్లీ మీ స్ట్రెస్ హార్మోన్స్ కూల్ అయిపోతాయి నువ్వు ప్రశాంతంగా ఆలోచించగలవు నిద్ర డిస్టర్బెన్స్ గా ఉన్నప్పుడు ఎప్పుడైతే టెన్ థర్టీ లెవెన్ కి పడుకో పడుకొని ఫైవ్ కి లేచే వాళ్ళకి ఉన్న ప్రశాంతత ఇంకా వేరే వాళ్ళకి నేను టూ కి పడుకొని టెన్ కి లేస్తాను అనే వాళ్ళకి ఆ ప్రశాంతత రాదు మనము లాస్ అనగానే ఫస్ట్ ఆలోచించేది ఫుడ్ మీదే ఆలోచిస్తాం తప్ప మిగతా లైఫ్ స్టైల్ మోడిఫికేషన్స్ గురించి ఆలోచించారు మీతో మాట్లాడటం స్టార్ట్ అయిన దగ్గర నుంచి అంటే మీతో నా జర్నీ మొదలైనప్పటి నుంచి ఓ స్లీప్ మీద కూడా మనం కాన్సన్ట్రేట్ చేయాలి ఎక్సర్సైజ్ మీద కూడా ఫోకస్ చేయాలి ఇనే అనే థాట్ ఈవెన్ డెవలప్ అవుతూ ఉంది అనమాట ఎవరైతే జంక్ ఫుడ్ తింటున్నా అప్పుడప్పుడు లైఫ్ స్టైల్ కనుక కరెక్ట్ గా ఉంటే వాళ్ళకి డయాబెటీస్ దరిదాపుల్లో రాదు ఓకే డయాబెటీస్ ని మనం జాగ్రత్తగా ఉండాలంటే మన రిపేరింగ్ టైం స్లీప్ టైం బాడీకి రిపేర్ అవ్వాలి ఇప్పుడు ఈ రోజు లంచ్ డిన్నర్ చేసాము నేను డిన్నర్ చేసిన వెంటనే పడుకుంటాను అంటే కుదరదు అది ఒక మూడు గంటల్లో డైజెషన్ అయిపోయిన తర్వాత మనం పడుకుంటే అప్పుడు లోపల ఆర్గాన్స్ కూడా ఆ సిస్టమ్ కూడా రెస్ట్ ఉంటుంది వెన్ యు
మీరంత యాక్టివిటీలో ఉన్నారు మీరంత స్ట్రెస్ లో ఉన్నారు దాన్ని బట్టి నీ బాడీ రిపేరింగ్ టైం ఇస్తున్నారా లేదా అనేది మీరు ఇవన్నీ ఫుడ్ వాటరు స్ట్రెస్ లేకుండా ఉండటం ఒక ఎత్తు అయితే మీ నిద్ర వీటిలన్నిటినీ కరెక్ట్ చేస్తుంది రైట్ వినీల్ గారు మరి ఇప్పుడు ఇన్చులాస్ కి ఎట్లా అండి ఫుల్ బాడీకి ఇన్చులాస్ చేస్తామా ఓన్లీ డైట్ తో మీరు ఇన్చులాస్ చేస్తారా ఎట్లా తగ్గుతుంది అది ఎట్లా తెలుస్తుంది యా హ్యాండ్స్ థైస్ అన్ని కొలతలు తీసుకోవాలండి డైట్ అప్పుడే వెయింగ్ మిషన్ మీద ఎక్కే కన్నా ముందు టేప్ తో కొలతలు తీసుకోవాలి ఓకే ఐ కెన్ గివ్ ఎ ఛాలెంజ్ నా డైట్ లో జాయిన్ అయిన వాళ్ళు ఓపెన్ గా కొలతలు తీసుకొని రాసుకోండి నా డైట్ చేయండి మీకు హ్యాండ్స్ ఎంత తగ్గుతాయో నోట్ డౌన్ చేసుకోండి టమ్మీ ఉంటే నేను కంపల్సరిగా కాన్సన్ట్రేట్ చేసి గట్ ఫుడ్ ఎక్కువ ఇస్తాను టమ్మీ పాట తగ్గుతుంది ఓకే అండ్ మొన్న ఒక రీసెంట్ ఇంటర్వ్యూ కూడా అయింది ఒక ఒక ఆయనతో యూట్యూబర్ తో అతను టెన్ కేజెస్ తగ్గాడు అతను టమ్మీ పాట ఏంటి ఓవరాల్ పాట కొలతలు ఆయన మెస్మరైజ్ అయిపోయాను అంటే మీరు ఇచ్చే డైట్ తో టోటల్ గా బాడీలోని అన్ని పార్ట్స్ లోను ఇంచు లాస్ అనేది జరుగుతుంది హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఉంటుంది నా దగ్గరకి రా అవసరం కూడా లేదు పీపుల్ ఆర్ కమింగ్ టు మై క్లినిక్ బట్ ఆన్లైన్ లో జాయిన్ అయినా కూడా వాళ్ళ బిఎంఆర్ ప్రకారం వాళ్ళ థైరాయిడ్ ఉంటే థైరాయిడ్ పీసీఓడి ఉంటే పీసీఓడి ప్రకారం వాళ్ళకి డయాబెటీస్ ఉంటే డయాబెటీస్ ప్రకారం వాళ్ళకి డైట్స్ డివైడ్ అయిపోయి వెళ్ళిపోతాయి క్యాలరీ కౌంట్ ఆల్మోస్ట్ క్లియర్ అయిందని నేను అనుకుంటున్నాను దీంతో పాటు మీరు అన్నట్లుగా స్లీప్ అండ్ యాక్టివిటీ వీటి మీద కూడా డిపెండ్ అయి ఉంటుంది అంతేనండి ఇప్పుడు మనం లెసన్ వినటం ఇంపార్టెంట్ చదవటం ఇంపార్టెంట్ నేను లెసన్ విన్నాను నేను చదవను అంటే కుదరదు లెసన్ వినండి బట్ చదివితేనే అది అంటే లెసన్ వినటం అంటే డైట్ ఎక్సర్సైజ్ చదవటం అనేది స్లీప్ ఎగ్జాంపుల్ ఇచ్చారండి సూపర్ రైట్ వినియల్ గారు ఆల్మోస్ట్ నాకైతే క్లియర్ అయింది వీడియో చూసిన వాళ్ళు కూడా ఇంకా పూర్తిగా అర్థమైందని నేను అనుకుంటున్నాను థ్యాంక్ యూ సో మచ్ థ్యాంక్ యూ నమస్తే నమస్తే